Olá, queridos amigos, queridas amigas, é com grande prazer e satisfação que hoje nós nos encontramos aqui na rádio Vibe Mundial 95.7, né? E hoje eu trago assuntos para vocês aí de casa, para os pessoal aqui, ó, todos das redes sociais, sobre um assunto que vocês vão parar agora para pensar, vão analisar e vão falar, mestre Oban, de onde você tirou isso? Como que você chegou nessa conclusão? E qual é o tema? E a Renata, boa noite a todos. Boa noite, a Renata. Boa noite. O nosso tema hoje é Meu Santo Não Bate. Meu Deus do céu. Meu Santo Não Bate. Não bate aonde, gente? Seu Santo Não Bate aonde, né? É, um, é algo que todo mundo fala. Todo mundo fala sempre a mesma coisa, né? Ah, meu Santo Não Bateu com essa dona aí, ó. Meu Santo Não Bate com aquela pessoa. Meu Santo Não Faz Isso. Meu Santo Não Faz Aquilo. Gente, não tem santo nenhum, que santo é esse que vocês estão procurando para bater, de deixar de bater? Que história é essa? Né? O que vocês têm que entender é que existem elementos, e muitos elementos dentro da data de nascimento estão desordenados. Muitos, muitos elementos é, não estão correspondendo né, com aquilo que você faz. Porque o dia do seu nascimento teve um testemunho muito poderoso, né? No dia... Ah, eu nasci no dia 1 de janeiro de 2000. Qual o elemento que estava ali presente? Você sabe? E este elemento, muitas vezes, ele vai confrontar o elemento de outra pessoa. De repente, eu estou aqui né, no elemento ar, que é um elemento que gosta de falar, conversar, dançar, sorrir, brincar e você está no elemento terra, que é o elemento mais rústico, mais certo daquilo que está fazendo, né? é muito mais seguro, ah, eu não gosto de brincadeira, aquela pessoa carrancuda, sabe? E aí, a pessoa chega dando risada, bom dia, flor do dia! Aí a pessoa que tem terra, ela fala assim, o que, que o dia tem de bom? Olha ah lá, já começou, quer se aparecer, tá vendo? É este elemento que faz você pegar a raiva da pessoa, porque você não, não condiz com aquela realidade dela, com a energia dela. Pessoas que estão no elemento fogo só sabem falar de sexo, né? Ai, porque, olha, a minha mulher comprou uma tanguinha. Ai, porque meu marido comprou aquela cuequinha do elefante, da trombetinha. E começa. E a pessoa que está na água fala assim, ah, não, se não tiver beijo na boca, se não tiver carinho, massagem, eu não faço nada. E outra coisa, o homem... Tem que vir atrás de mim, tá? Se ele quer alguma coisa, ele que vem atrás. Aí eu te pergunto, você é a, você é a última picanha que tá lá no açougue, é? Para! Aí dá, dá ruim o casamento, aí dá ruim a sua vida, aí é culpa da macumba, aí é culpa da inveja. Não, não é culpa sua, porque você se sente, tá? Porque você está naquele, naquela fase que tudo você pode, que tudo você quer, que tudo você tem. E aí, o que que acontece? Dá ruim, né? A energia sua da pessoa não bate. A pessoa tá naquele elemento, né? Terra, mas ele tá naquela terra que, que, que flui, que, que, que é fértil, vamos dizer assim, né? Então a pessoa é aquela pessoa rústica, mas ela, ela brinca, né? Ela sorri, ela aprecia as coisas. Então você não pode ter elemento em excesso. Muitas pessoas que eu conheço acham que assim... Meu elemento é água, então eu não posso ter nenhum outro elemento. Mas qual é o elemento que vai manipular? Né? Qual é o elemento que vai manipular a água? É o ar. Então muitas vezes você precisa do ar. Então tem que fazer, tem que haver uma junção. Sim, por isso que as pessoas chegam em casa, chega parecendo que está com o demônio no corpo, né? A Carlão já chega lá com o um jebe de ouro dela, já dando na costa da pessoa. Ai, demônio, aqui não é seu lugar. Não é assim, gente. A sua casa, muitas vezes, ela está com uma energia totalmente fora de controle. Por quê? Porque você só está levando, você não, tá, você não está fazendo nada para melhorar isso. Ah, eu quero uma noite de sexo. Sexo é gostoso, gente. Mas se você não tiver uma boa cama, um bom edredom, não rola. Ah, mas a minha cama tá boa. Comprei já tem 10 anos. Faz 10 anos que meu colchão tá lá. Foi minha avó que me deu. Não é na cara? Isso é terra. 
Isso é a influência da Terra, gente. É a Terra não deixando você mudar. Ah, eu fui lá na igreja, eu rezei, fiz uma promessa, agora vai mudar. Não vai mudar, para, não vai mudar, porque o negócio está dentro de você. O treco está aí com você. E o, você quer colocar a culpa no santo? Ah, porque foi o santo. Meu santo não bate com o da, da a Renata. Vamos pegar ela aqui no pau, vamos pegar ela no cacete hoje. Gente, não é assim que toca a banda. O que as pessoas não entendem é que o elemento ele tem que ser rotativo. Como assim, Marcelo Alba, tem que ser rotativo? Você tem que colocar o que falta. Você tem terra? Coloca água para amolecer esse negócio aí, gente. Coloca um pouco de água nesse coração duro. Ah, mas eu tenho muito ar, eu sou uma pessoa falante. Aí precisa do quê? Você precisa de um pouco de, de ar? Só? Não. Só de ar? Não. Fogo. Vamos pôr fogo. Aí você vai ficar uma besta quadrada, falando mais do que a mulher do chuchu. Você entra na fila, né? Na fila do banco. Aí você quer conversar com todo mundo. A fila já andou, já passou 10 pessoas na sua frente e você tá conversando com todo mundo. Tem que pôr água para colocar sentimentalismo. para você ver as coisas com mais cautela. Ou muitas vezes até o próprio ar. Que você tem que ter mais. Não, mas eu já não tenho ar. Não, mas de repente você precisa de mais ar. Por quê? Porque você tá com aquele ar parado, aquele ar que não vai nem para cima nem para baixo, aquele ar parado. Então muitas vezes você precisa do próprio ar tratar melhor. Chegou em casa, como que tá a energia aí da casa sua? Como que, como que tá a sua energia aí? Hã? Como está a sua energia aí? Como tá? Seu cachorrinho, sua mãe, sua avó, sua tia, quem mora com você? Como é que tá? Ah, tá todo mundo cansado. Você tá no sofá para assistir a novela, todo mundo dorme, até ronca. Ah, gente, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E aí você precisa entender qual o elemento, qual a cor, qual o objeto. Ah, minha casa é terra, não consigo mudar. É, é, parece que tudo está emperrado. Sabe aquela casa que tudo emperra? Muitas vezes você precisa pôr água. Aí como é que faz? Eu ponho um vaso de água. É isso que eu te perguntava. Você vai pôr uma... Eu vou pôr uma... Eu uma... preciso colocar água. Vou ar, pôr um vaso. Fogo. E aí, eu faço... o fogo eu coloco o café do cabreirão lá no. É, você, você deixa a boca do gás ligada, explode a casa, acabou o problema, acabou. Ou pega um litro de álcool, taca no corpo, resolveu também. Não, não é assim, gente. Como funciona? Né? Tem, tem pessoas que me perguntam essas coisas. Ah, você disse que eu tô com falta de água, mas eu coloquei do lado da minha cama uma, um copo com água e dormi, não mudou nada. Gente, o copo vai mudar o quê? Ah, eu tomei banho mais longo. Mudou o quê? Não, não é assim. Existem plantas que você tem que ter dentro de casa. São plantas corretas ou qualquer tipo? Não, tem a, a planta certa. Vamos dizer, a sua casa deu um número lá. É aquele número, ele tem um elemento. Então, nós vamos analisar o, qual foi a época que você comprou aquela casa. Ou qual foi a época que você alugou essa casa. A minha casa deu o número 12. Um então, aí o número 12, você vai analisar. Ele é fogo sobre alguma coisa. Só que esse, esse fogo sobre alguma coisa, tem as pessoas ali dentro. Que dia que você alugou essa casa? Ah, eu aluguei a casa no dia tal, tal, que deu um 5. Um Ó, já tem fogo e água. Não tá, o negócio não tá batendo. Então, só o número da casa não, não resolve. Não. Não, tem Sim. que ter o, o, a data de nascimento da família. A data que comprou. A data que comprou, alugou o número da casa. Ah, mas eu vou colocar uma letra ali para mudar. Gente, a letra não muda. A letra, ela acrescenta algo. Ela não muda, ela só vai acrescentar. O que você vai mudar são as técnicas né, que você tem dentro daquela casa. Uma casa que tem fogo. Aí o cara pinta a casa de amarelo, de vermelho. Né, pinta de cores fortes. Você acredita que, por exemplo, eu comprei uma casa e vou colocar o número lá 193. E eu vou colocar o 1 descendo, 1, 9, 3, tudo descendo. Você acredita que eu vou não. regredir ou isso não tem nada, nada a ver? Nada a ver, porque é a, somatiza a somatização do número que diz. A posição que você coloca o número. Também não, porque vai dar um 13. E o 13, ele fala da ancestralidade, da necessidade de fazer as coisas com calma, de olhar um pouco para dentro da pessoa, né? Fala que todo mundo ali dentro está com muito sentimentalismo. Fala que as pessoas que estão 
ali dentro estão com uma energia acumulativa. Então, nós precisamos olhar e dizer assim, peraí, o que está de errado? Né? Um, um exemplo, essa casa, que, é, é que deu um final 13, você vai ver que as pessoas não vão ter relação sexual dentro dessa casa, vai ser muito fria. E as relações pessoais também, mãe, filho, vai ser totalmente complicada, vai ser uma, uma, uma energia muito densa. Então, o que, que eu tenho que ter ali? Eu tenho que ter uma cor específica para aquela casa, eu tenho que ter um, um, objetos como plantas, é, defumação, banhos, tudo para poder organizar a energia daquela casa. E dentro da energia daquela casa, eu preciso compreender se aquela energia vai corresponder com aquilo que eu estou fazendo. Ah, mas será que se eu fizer né, é, um trabalho espiritual vai melhorar? Sim, vai melhorar, mas não quer dizer que vai tratar a casa, porque o ebó ele vai limpar, as folhas que você vai bater vai limpar, mas tá, e como que eu mantenho aquilo ali depois? Porque o, o, o cara que fez o negócio ali foi embora, né, foi embora, e aí, eu fico lá limpo, bonitinho, gostosinho, tá, e como continuar? É que nem aquelas pessoas que fazem cirurgia bariátrica e, 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 e quer comer igual um lobo ainda, não rola, gente, tem que ter todo um acompanhamento, tem que ter toda uma visão tem que ter um olhar clínico, porque, olha só, qual é a, a sua data de nascimento? Você sabe? Soma ela todinha e me diz aí, vocês aí das redes sociais, vai. Vamos falar aí, povo aí, vai, vamos ver. Para mim, dá um exemplo, porque senão fica uma coisa vaga. Sim. Soma aí, vamos, quem tiver nas redes sociais aí, faz o seguinte, soma. 11. Eu, qual que é o nome da pessoa? Lamec. Então, o Lamec, número 11. Número 11 fala do ar, fala que é uma pessoa acelerada, uma pessoa que, que, é, que, é, que quer tudo para ontem, apressada. É uma pessoa que tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque fala mais do que o chuchu, excesso de ar. Qual que é o número da casa dele? Aí tem que saber. Então você vai juntando elementos para você poder ajudar a pessoa a cultivar aquela casa, entendeu? Como que eu faço para essa energia acontecer? Né? Então eu preciso entender qual é o meu número, qual é a minha energia. Vê se tem mais alguém aí. Porque, gente, eu, é, eu tô aqui passando e não consigo acompanhar todos vocês, não. Pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, do, de onde tiver. Vamos aí. Aqui a Mila é, é 29, Mila. É isso? Da, do Instagram, a Mila do Instagram falou é 29, 29 e o Lamec tá confirmando aí tudo que você então, falou. 29, mas a sua atenção da sua data é o 29 é isso? é isso que eu quero saber então, eu, eu quero saber assim, ó, a data completa total é 29, então dá um 11 porque a odologia, ela vai até o 16 né? porque ela, 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 ela cria quadrantes, então esses quadrantes são a, a, avaliativos então você avalia todo um conjunto por isso tem várias combinações então, vamos lá, Mila, dá um 11, a mesma coisa do Lamec. Só que o que, que acontece? Ela é mulher, então a leitura tem que ser feita de forma diferenciada, é isso que as pessoas não prestam atenção. Que a leitura para um homem é de uma forma, a leitura para uma mulher é de outra. Por quê? Porque a mulher ela tem maior facilidade em conter energia devido à energia que ela carrega no útero. Por isso que a mulher é a única que consegue... Segurar por nove meses uma criança. Então a mulher ela tem que ser feita a leitura diferente. Que nem no caso da Mila, ela é uma pessoa que vê a sorte na porta da casa dela, não aproveita. É uma pessoa muito acelerada que pensa assim: aí ah, o mundo vai acabar, eu vou ser a primeira pessoa do mundo a morrer. Muitas vezes fica estagnada numa situação com medo das mudanças devido à falta de organização. Né? Precisa trabalhar um pouco a, a, a memória, porque aí esquece, pega uma coisa e depois fala: onde que eu coloquei tal coisa? Todas essas energias é conflitante. Aí precisa saber a origem, né, Mila? De onde vem esse número 11? Como esse número 11, ele veio, da onde ele veio, para onde ele vai e como ele vai. Porque aí vai criando é, problema de estômago, ansiedade, né, insônia. Então vai criando várias coisas. Então a gente tem que analisar de forma cautelosa a odologia. E outra coisa, a odologia não é para ver orixá, tá, gente? Que nem no caso da Mila, que deu 11, né? Que deu 11, ela vai ser de Inhaçã, ela vai ser do Xó, sei lá de quem que ela vai ser. Não, aqui tá falando do elemento que ela tem, que é o elemento ar, 
que está sobre a vida dela, que tem a influência do elemento fogo, e aí vai indo. Então, a gente precisa trabalhar um contexto. Vamos pegar o, o Noronha. O Noronha, 37, deu 10. Pessoa que se sente velha, cansada, uma pessoa que está totalmente voltada para o controle de uma situação, a pessoa que gosta de mandar, é uma pessoa que gosta de segurar as coisas com mais firmeza, é uma pessoa que trabalha muito a energia mental e se desgasta muito, se sente velho, cansado, muitas vezes desanimado, mas quando pega algo para fazer, vai até o final, né? É aquela pessoa que luta, que fala, não, eu vou fazer, não desiste, é cabeça dura. Então, tem todas essas energias aí em cima. Por isso que é importante a, é, nós aprendermos a trabalhar com essas energias. O cara, muitas vezes, fala assim, ah, eu fui lá, não sei aonde, mandaram eu colocar um girassol dentro de casa. Aí o cara já tem o elemento fogo, coloca girassol, vai despertar mais esse fogo. Vai despertar. Obrigado, Mila. A Ramila falou, é exatamente é tudo isso. Acertou tudo. Então, obrigado. Então, o que, que acontece, gente? Esta energia, ela vai subir, vai explodir dentro da sua casa. E aí você não vai ter cabeça para trabalhar. Obrigado, Noronha. Noronha falou, isso mesmo, mestre. Então, vamos, né? Vamos mandar a, a somatização. Soma aí, vamos ver o que vai dar, o pessoal. Qual o nome desse mesmo pessoal de casa? Mas você que sabe, a Renata. Mas aí o pessoal tem que fazer a somatização aí em casa e só mandar o número final. Sim. Pode vai, ser assim? Vai ligar aqui na rádio? Aqui na rádio. Deixa eu passar o telefone aqui. É o 31710221. Então, o pessoal de São Paulo quiser ligar aqui na rádio Vibe Mundial... Vamos lá. Pode ligar, pode chamar aí que Vou nós vamos falar. Soma, você vai somar sua data assim mesmo, vai falar, deu 30, deu 40, Entendeu? Tem que somar tudo. Não pode mentir a idade, tá, gente? Pelo amor de Deus. Que nem... Outro dia eu falando com uma senhora de 10 anos lá. Não dá. Boa noite, minha querida. Boa Ou... noite. Ou meu querido, né? Nunca. Querida. Eu, eu já chutei. Boa noite. Boa... Eu tô no trânsito. Boa noite. Me... Qual que é a sua... Eu não somei, tudo bem? Então, me diga aí. 27 11 1963. Vamos, vamos aí, pera aí que aí a Renata vai marcar, vai marcar porque ela tá no trânsito. Tá muita chuva aí? Tá muita chuva? Não, ela parou agora. Porque eu peguei a chuva, eu peguei ali, olha, a Paulista toda cheia de água. Correu bastante, eu parei, mas já, já, já tem parado mesmo, né? Ah. Eu chegando em casa, parei o carro pra falar, eu falei, deixa eu falar pra pegar o telefone. Ah, obrigado. Então escuta aí que eu vou falar, vou 1900? fazer... 1900 e... 63. 63. Escuta aí na rádio que nós vamos passar as informações para você, minha linda. Muito obrigada. Viu? Obrigado. Que o Lodumar te abençoe. Axé. Amém, axé. Tchau. Tchau. Qual que, é a, qual que é a somatização? E a Renata? Aí a Renata, ela ainda não fez a somatização. Então, gente, vocês estão vendo como a energia é importante? Você já trabalhou sua energia hoje? Antes de sair de casa, você sabe qual é a energia que você está? Não. Aí, quer que o santo bate com o do outro. O santo não tem nada a ver. É o elemento atacando as outras pessoas, pessoal. Cuidado. Cuidado. Três. Olha, o 3. Bonitinha, que ligou, que está no trânsito. Você está no trânsito ainda? Pega. Ó, eu vou falar. Fala aí, Renata. Fala com, com, com nossos ouvintes. É o 3. Alô? Alô? Boa noite. Boa noite, Marcelo São Bernardo Campos. Axé. Qual que é o número seu que eu já vou falar? 34, soma. Escuta aí que eu vou falar pra você. Espera aí que agora eu vou falar desse bonitinho já falo da outra bonitinha, senão eles vão me xingar daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou a próxima. É, calma aí que a gente já trade. Muito axé. Então vamos falar, vamos falar do nosso amigo que deu um 7, né? Deu um 7. Então, olha só, meu amigo de São Bernardo, você em primeiro lugar tem que trabalhar a sua ancestralidade. Você está navegando entre dois mundos, o espiritual e o material, fica confuso dentro daquilo que você está fazendo. Muitas vezes as oportunidades vêm até você e você faz o quê? Perde, porque a sua cabeça está totalmente transtornada. Você precisa acalmar, analisar, deixa o passado para trás e viva o seu futuro. Você é um cara de grande futuro, mas precisa trabalhar alguns elementos. Se quiser, só chamar a gente no WhatsApp, aí a Renata vai passar os nossos contatos, vocês podem fazer a odologia, tanto online quanto presencial. É só entrar em contato com a Renata, que ela vai explicar 
todas as informações para vocês. Vamos falar da nossa amiga que estava lá no trânsito. No trânsito que deu três. Que deu três. Olha a amiga do trânsito que deu três. Você está na chuva. Ah, passou a chuva já. Ela parou o carro. Parou o carro, parou o carro. Gente, olha só. Em primeiro lugar, o número três, dentro da odologia, ele fala do excesso da terra, né? De, de fincar, de fazer. Então, é uma pessoa que está se sentindo velha, cansada. Uma pessoa que está lutando, muitas vezes para se manter aonde tem que se manter. É uma pessoa muito especial, tem um coração muito bom, tem uma estrela muito grande, só que está lutando contra si própria, bonitinha. Sai dessa energia. Você precisa de outros elementos, porque você é uma pessoa que tem um caminho tão bom, mas você perdeu a fé em você mesmo. Você perdeu sua cabeça, entendeu? Então vamos trabalhar. Alô? Alô? Caiu a ligação, é a chuva. É a chuva, é o tu, 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 tu. Gente, quando você trabalha a odologia, você trabalha, não é religião. Você pode ser macumbeiro? Pode. Pode ser budista? Pode. Você pode ser à toa? Pode. Você pode ser um cara que vai assistir o jogo do Brasil? Com certeza pode. Brasil? Pode. pode. Então, gente, qualquer pessoa pode fazer odologia. Qualquer pessoa pode trabalhar odologia. Basta a pessoa querer... As pessoas, elas estão tão perdidas buscando receitas e receitas aí que elas não sabem o que elas estão buscando. Alô? Alô? Com quem eu falo? É Antônio José da Vila Maria. Oi, Antônio. Qual é a somatização da sua data? Olha, eu, é o primeiro dia que eu estou ouvindo. Eu vou falar, eu nasci dia 1º de 10 de 46, eu tenho 76 anos. Certo. Então, vamos lá. Aí a Renata tá fazendo. Escuta aí que eu vou passar para você, meu bonitinho. Tá bom, obrigado. Obrigado, eu. O bonitinho aí já, já somou e a Renata? Eu acho que eu preciso... Deu quatro. Quatro? Olha, meu bonitinho. Não é porque você tem setenta e poucos anos. Não vou falar setenta e dois, não. Vou falar setenta e pouco para ficar mais novo. Você ainda tem tudo na vida. Você ainda tem tudo na vida, porque esse elemento é o elemento da transformação, é o fogo. Então você é aquela pessoa que vai se transmutar, você não deixa as coisas te abater. Só que no momento, você precisa dar uma pausa e olhar para dentro de você. Você está vivendo muito para os outros, querendo agradar todo mundo ao seu redor. Porque esse é o fogo, o fogo contamina. Então ele quer agradar todo mundo, quer estar no meio de todo mundo e esquece de si próprio. Outra coisa, o número 4 fala dos problemas ósseo, cuidado, porque você está tendo um desgaste muito grande nos ossos. Então, trabalha sua energia, trabalha a sua força espiritual. É, Ibaxé, Babá, Arabá, Fasolá, Okuabó, seja bem-vindo, né? Está nos assistindo lá de Xangotá. O pessoal da Nigéria, muito axé, pessoal de Xangotá, Ibaxé, U, né? Então, é muito bom, gente, é muito bom ver o, o meu Arabá me assistindo ao vivo, fica até com vergonha, <risos> né? Se aí a Carlão tivesse aqui, ela já tinha falado. Eu quero saber qual é meu elemento de Zumira. Por que, que eu e os Zumira estão brigando tanto? Porque, e a Carlão, você está no Timaroim. E a Zumira também. Então, não dá certo. Então, vamos trabalhar a energia aí juntos, tá? Então, gente, se você quer realmente compreender qual é o seu elemento, qual é a sua energia, como você deve trabalhar a sua força espiritual, você primeiro precisa entender quem é você. Não dê ajuda se você não tem para si próprio. Isto não cabe no universo. Não existe um aleijado ensinando o outro aleijado a correr. Para de querer dar ensinamento, para de querer colocar as pessoas dentro de situações na qual você não consegue se ajudar, em primeiro lugar, né? Né, Renata? Com certeza. Sim, se você mas... quer se ajudar, quer sair disso... Entre em contato conosco no WhatsApp 011 972 68 7929. 972 68 7929. Ou você pode ir no nosso site www.marcelobanco.com. Isso aí. A Marcelona está nos vendo lá de Fernando da Rocha. A Casa de Maria, a casa que realiza seu axé. Quero mandar um beijo à dona Vaneide, à dona Marcela, à dona Victória. Murilinho, Clarinha, né? E também para a Renata, senão depois ela fica com ciúmes. Ela fala, eu estou aqui, não recebi um, um beijo, um beijo na testa. Então vamos mandar um beijo no coração de todos vocês. Axé. 
né? Então, gente, as pessoas muitas vezes, elas me perguntam assim, ah, mas eu fazendo odologia, eu vou precisar estar lá no terreiro, fazendo aquele monte de coisa? Não, gente. A odologia é uma medicina para se tratar, se cuidar de você. Né? Você não pega todo dia de manhã um jornal para ler os signos? Sim. Imagine se você soubesse quem é você, algo particular seu. Eu iria ler todos os dias, para tem... sempre estar me melhorando. Sim, por isso que a gente faz mandar áudio, explicando, manda um manual para a pessoa seguir os rituais que ela precisa. Ah, mas eu fiz odologia e o mês que vem eu quero fazer de novo. Vai mudar alguma coisa? Vai. Porque os elementos, eles andam. A influência dos elementos conforme o mês, o ano, né? conforme o dia, a hora, tudo muda. Eu tenho consulentes que eles vêm muitas vezes atrás de mim para fazer a odologia do carro que eles vão comprar, para saber se é o momento de mudar de empresa, se é o momento de fazer algo novo, tá? E vocês, bonitinhos, estão gostando desse programa, conhecendo a odologia, entendendo o que é a odologia? Quem quiser, é só ligar aqui na Rádio Vibe Mundial, soma toda a sua idade. Ah, nasci dia 1 do 1 de 2000. A somação total deu 4. E aí vocês podem ligar aqui, passar essa data que eu vou falar um pouco para vocês, tá? Porque, gente, tem muitas pessoas que estão perdidas dentro das religiões. E o problema não é a religião. Muitas vezes o problema é a orientação. A religião sem orientação não serve para nada. Muitas vezes você precisa ser orientado. Ah, mas o que está acontecendo comigo? Né? O, que, que, o que, que acontece? Da onde vem? Para onde vai? E aí você não sabe. Então, vamos, pessoal, aprender um pouco, nos conhecer. Passa os telefones aí, a redação. O pessoal está pedindo. Vamos lá, gente. 31-71-0221. Isso aí. 31-71-0221. Alô? Alô? Com quem eu falo? É Natália. Oi, Natália. Qual a sua data? É, eu, eu não sei da soma. É 15 de 10 de 1956. Ok, eu vou fazer a soma aqui. E aí você fica na ligação. Aí. Na ligação Obrigada. não, ouve pela rádio. Ouve pela rádio. Obrigado eu. Então vamos lá para Natália. Deu 10. Olha, Natália, um 10. Elemento fogo, né? Totalmente desequilibrada, né, Natália? Se sentindo perdida, sufocada, buscando dentro do seu interior algo para você continuar, né? Se sentindo totalmente presa. Parece que você está carregando o um mundo nas costas. Você é o pilar de tudo dentro da sua casa. Isso é falta de elemento. Tem que tratar, tem que cuidar de você, mulher. Você ainda é uma pessoa que tem muitas coisas para fazer. Não desista do seu sonho. Por que desistir do sonho, gente? Nós passamos a vida inteira lutando pelos nossos sonhos, pelos nossos ideais. Aí só porque, ah, eu passei dos 50, não tenho mais ideal. Ah, não tem? Não tem? Então quer dizer que você não beija na boca mais? Ai, tá com tanta dificuldade. Vai no médico. Outro dia uma cliente perguntou assim pra mim na odologia. Ai, meu marido não gosta mais de mim. Eu falei, como assim? Não, ele não gosta de mim, não. Eu acho que ele tem outra na rua. Eu falei, como assim? Não, porque ele não me procura, porque meu marido tá cansado, só vive dormindo. Aí eu falei, e você já levou ele no médico? Você já procurou ajuda médica? Não, aí fui lá, fiz a odologia. E na odologia dele mostrava um, um desgaste muito grande de energia, porque ele era fogo e ar. Então ele estava dando a energia dele pela empresa, pela família, e ele não estava conseguindo. Aí a miserável foi lá, fez exame de sangue, levou ele lá, o homem todo zoado, os hormônios tudo lascado. E aí... Nem tudo é macumba, nem então, tudo é... Então, então tem é... que voltar a, tra a tratar isso. Alô? Alô? Caiu a ligação. Você não é macumbeiro. É, você não é macumbeiro que faz isso. Você não é macumbeiro. Alô? 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 É, é... Alô? O que eu falo? Oi, Marisa. Sua data qual que é? 16 de 5 de 53 de hoje. Tá, eu vou falar aqui na rádio, fico escutando na rádio. Boa Bom noite. Dia, obrigado. obrigado, eu. Fez a soma. Gente, soma tudo. A, 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 a Amanda, pega a sua data completa. 
soma tudo e me passa aqui, que eu não estou somando. Gente, eu só vou fazer se passar a data completa, eu não vou ficar somando não, gente. Só o pessoal aqui da rádio que ainda não está acostumado. Vocês estão, vocês estão, então vamos fazer. Deu o quê? Um três? Três. Olha só, mais uma que está lutando, que está brigando consigo, que está querendo sair de uma situação, que está totalmente perdida ali naquilo que está fazendo. É uma pessoa que tem tudo na vida, mas não acredita mais em si. Tem que melhorar isso, minha bonitinha. Melhora isso, sai de cima do telhado. Tá? Chega de ficar em cima do telhado de vigia. Agora é hora de você ser vigiado. É hora de você acontecer. É hora de você mostrar para o mundo que você está viva. Para de, de ficar fazendo é, coisa ruim com você mesmo. Já tem um monte de gente aí ó, na rua te apontando. Agora você não quer se melhorar? Sai de cima do telhado. Desce para a terra. Põe o pé no chão. Coloca uma bermuda e sai dizendo. Estou louca. Coloca o crops. O crops é bom. Vai lá. E você vai conseguir. E se vocês querem se melhorar. Basta vocês buscar energia, tá? As pessoas, muitas vezes, elas estão cansadas, não é porque trabalharam, não é porque... Tá? Não, é porque tá sem energia espiritual, sem elemento. Aí vai tomar banho de descarrega. Quem mandou você tomar banho de descarrega, infeliz? Fala pra mim, quem mandou? Ah, eu vi, né? Ah, porque fulano disse. Fulano quem? Quem é esse fulano que disse? É a mesma coisa, aquela pessoa, ah, tô com dor de cabeça, com uma enxaqueca. Ah, toma o um Doril, tá aqui o Doril. Aí dá um problema no fígado, dá um problema no rim. Aí a pessoa, ah, acho que eu tô morrendo. Lógico, você fez algo que não era pra você, infeliz. Para, para. Vamos entender quem é você nesse mundo. O que você está fazendo aqui no mundo? Você veio aqui só pra tirar férias, é? Não fazer nada, não ser nada, continuar acreditando naquilo que a sua mãe, seu pai disse pra você que você ia ser um fracassado, é? Ah, para com graça, gente, pelo amor de Deus. Alô? Alô, Marcelo. Alô, o que eu falo? Edna, Marcelo. Edna. Qual a sua data, Edna? Minha data é 1 do 4 de 67. Então, escuta aí que a gente vai falar com você, Edna. Parece que é 9, se não me lembro, né? É um 9, né? Então, escuta aí na rádio, escuta aí. Ok. Então vamos lá, a Edna. Você viu ah, a voz da Edna, né? Não deu nove, não? Aí a, a Renata está mais perdida do que eu aqui hoje. Entendeu? Vamos, gente, aprender que a gente não pode ficar nesse marasmo, nessa procrastinação. A, pro, a, pro, a procrastinação, ela faz você morrer, ela acaba com você, ela destrói você, ela te mata. Então, gente. Vamos mudar. Edna, Edna, minha linda, qual foi a última vez que você olhou para você e disse que você se ama? Fala para mim, vai. Porque esse 10 na sua vida, ele demonstra indecisão, falta de coragem, o elemento transformando de dia, você é uma pessoa, à tarde você é outra, à noite você é outra. Você vê pela voz da pessoa, só quando ela falar, ela já viu que ela está aceleradíssima. Você não vai correr a maratona. Para. Senta, aproveita o café da tarde, degusta as coisas, para de achar que o mundo vai acabar, que tudo vai dar errado para você, que não vai. Você só precisa encontrar força, tá? Só precisa encontrar força, que tudo vai dar certo. Alô? Alô. Com quem eu falo? É Clarissa. Oi, Clarissa. Qual a somatização da sua data ou a data? 12 de junho de 1970. 12 de 1 de 1970. Escuta na rádio aí, Laris, que eu vou te passar as informações. Gente, todas essas pessoas que eu estou fazendo do Loja aqui, puder depois ir lá no meu Instagram, né? Lá no Instagram, comentar, me segue lá, arroba mestre Marcelo Alban, comente, fala, ó, oh, escutei você lá na Rádio Mundial, você é maluco, mas eu te amei, ó, oh, você é maluco, te odiei, mas não fique sem falar nada, não seja morno. Pelo amor de olho do mar, vamos no levantar. Instagram, no Instagram tem várias dicas de banho. Ah, de é. Banho. Aqui no Instagram a gente bota pra quebrar. Tá. A gente bota pra lascar. Então, a Larissa deu um 4. Então, Larissa, esse 4, né, ele vem de uma data que você precisa aprender uma coisa. 
que você é mulher, que você não é a, a mulher maravilha, que você não é uma pessoa que vai conseguir carregar o mundo nas costas, você tem várias deficiências que você precisa resolver, e essas, defi essas deficiências não estão fora, estão dentro de você. Você é uma mulher capaz de resolver o mundo, você é capaz de fazer muitas coisas, só que para você resolver as coisas e dar certo, você precisa de um alicerce, de uma base, coisa que você muitas vezes não tem, porque você é boca aberta. Você fala para os outros, sua vida, inferno. Para, para. Não fale, faça. Quando veja, aconteceu, já deu certo, e você fala assim, pô, tô livre, solta e leve, bonita. Beleza? Então, gente, vocês querem fazer uma odologia? Vocês querem realmente aprender, cuidar de vocês? Que você é o ser mais importante para você. Não existe ninguém melhor do que você. Só você. É só chamar aonde, a Renata? 11-9-7268-7929. Isso aí. A Isabela aqui, ó. Do, do, a Isabela fez certinho, ó. Isabela deu seis. Pessoa que não é reconhecida pelo seu sacrifício. Uma pessoa que está passando por dificuldade porque acredita em todo mundo. É coração mole, né, Isabela? Ai, porque eu amo todo mundo. Todo mundo tem o direito à segunda chance. Para, Isabela. Ninguém te dá segunda chance quando você erra. Ninguém te dá a oportunidade, Isabela, de você ser melhor. Então, pare. Comece a ser justa. Deixe um pouco o sentimentalismo, a tanga frouxa em casa e comece a agir na razão que você vai mudar, porque você é uma mulher que tem um futuro brilhante, você é uma rainha que tem coroa, só falta cabeça, minha linda, coloca a cabeça aí que tudo vai dar certo, coloca a razão que tudo vai dar certo, ok? Estou certo, Isabela? Então coloca aí, se tiver errado também coloca. Alô? e caiu. Hoje todo mundo aqui na rádio está despencando, é a, é a chuva, é a enxurrada. Hoje a enxurrada passou, hoje a enxurrada veio. Alô? 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 Com quem eu falo? Maria Rosa, Vila Maria. Oi, Maria Rosa, sua data? 13 de 1 de 49. Escuta aí na rádio que eu vou passar as informações para ti. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. As pessoas, muitas vezes, se surpreendem com a odologia, falam, meu, isso é macumba, isso é feitiço. Não, é ciência, gente, não tem macumba, não. Qualquer pessoa pode fazer, até o pastor, se ele quiser aprender odologia, ele pode aplicar lá no cérebro, olha, você é o fogo do inferno, você é o ar do, do, do capeta, ele pode fazer, não tem problema, gente. O importante é você encontrar Deus, a felicidade, o amor, o desejo e tudo mais, gente. Vamos trabalhar, vamos trazer energia. Eu passar ah, o número da, da Maria, né? É. Eu gostaria de agradecer ao pessoal do TikTok que está mandando presentinhos aqui. Isso aí, manda Muito presente obrigado. que o tio Alban gosta, viu? O pessoal que não segue a Rádio Vibe Mundial no YouTube, vai lá e segue a Rádio Vibe Mundial. E que não segue o Marcelo Alban no Instagram e TikTok, corre lá para seguir. Isso e a aí. Data é 10. 10 hoje? Todo mundo só gosta do 10, é? Esse 10 aí, vou jogar no bicho. Quem sabe qual é o número 10 no bicho que eu vou jogar? Eu vou jogar, de repente eu ganho, né? Vai que a odologia me fala, hoje é seu dia de sorte no bicho. Então, gente, esse 10 da nossa bonitinha está relacionado à transformação, mas é uma transformação carregada, é uma transformação pesada, é uma transformação que fala que ela ainda vai passar por muito sofrimento devido a não saber falar não. Porque eu escuto aqui os números, já vou fazendo aqui, já vou montando a odologia, né? É porque é bom ser alto espectro, viu? O povo me chama de maluco, mas é bom, porque eu não entendo nada de número, mas eu vou vendo assim, já vou comparando dentro da, 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 da odologia. Então, você tem a energia de fim de sofrimento, tendência a, a um sofrimento maior, tem que mudar o seu jeito de pensar, ter mais um pouco de malícia ao lidar com as pessoas. Para de querer ajudar, para de querer... Trazer todo mundo no colo, porque você está numa fase que você precisa se melhorar, se acreditar, se ver e se entender. Tá bom, minha linda? Vou pegar o pessoal aqui ó, do, do Instagram, senão o pessoal fica nervoso. Laís deu um 11. Ó, Laís, nesse dia que você nasceu, a sua energia, ela entrou em colapso. Por isso que você anda meia sem sorte no amor, dificuldades muitas vezes em concretizar alguns projetos, é, encontra sempre uma dificuldade na hora de entender quem é você. Você busca, muitas vezes, achar que você é sozinha no mundo, e você não é. Você tem pessoas boas que podem te ajudar. Mas, para isso, precisa cuidar desse elemento que está desorganizado. Chama aí 
que a gente vai fazer uma odologia completa. Vamos fazer nossa amiga Espera aí. Alô, alô. Tem gente. Alô, 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 boa noite. Boa noite, quem eu falo? Rafael, aqui da Moca. Oi, Rafael. Qual... Eu posso falar, eu estou numa chuva aqui que está chovendo, está caindo o mundo em São Paulo. <risos> Eu não consegui fazer um palco, é 28 de nove de 1968. Tá, olha só, cuidado aí, compra uma plancha de surf. A próxima vez você sai com uma, uma plancha de surf na cabeça, porque olha, São Paulo tá terrível. Escuta aí, Rafael, escuta aí. Então, gente, é o 7, é olha, é o Odi. É, é a própria encarnação do mal. Brincadeira, gente. Ó, Rafael, você... É uma pessoa que precisa tomar muito cuidado com seus projetos. Você é uma pessoa que você sonha demais e não consegue achar solução. Porque você está sempre sonhando, sempre acreditando no futuro distante, muito distante. Não pode. Precisa tratar este karma que você carrega para você ser feliz no amor. Ser feliz com as pessoas ao seu redor. Você está numa fase que tudo o que você quer parece que já resolveu dentro da espiritualidade. Mas aqui na Terra nada resolveu. Parece que sempre está faltando alguma coisa. E este vazio seu, eu tenho certeza que é falta do elemento. Falta elemento. Falta prática. Falta metodologia na sua vida, Rafael. E você é uma pessoa que tem que enfrentar seus fantasmas. Que aí tudo vai dar certo. Porque você é de grande futuro. Futuro promissor aí, meu querido Rafael da Moca. Fala aí agora, Renata. Ah, da Samanta. Não sei se o nome dela. Então, alô, 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 já passou agora. Alô. Tá muito rápido isso. Tá muito rápido. Alô. Alô. Com quem eu falo? Alessandra. Oi, Alessandra, sua data? É 5 de 1 de 78. Escuta aí na rádio que eu vou estar fazendo aí. Tá bom, obrigada. Obrigado, uma boa noite. Gente, boa noite a todos vocês. É um prazer estar aqui com vocês nessas quartas-feiras agora, porque a chuva ah, levou a gente quase embora, mas nós temos um 4x4 e 18x18. Então, vamos lá. Olha, bonitinha, esse 4 seu, é, você precisa tomar muito cuidado com problemas nas vistas, tá? Muito cuidado. É, se você começar a sentir peso na cabeça, procure ajuda médica, porque esse 4 na sua vida, do, do número que eu escutei, ele fala da, da ancestralidade, do peso, das responsabilidades. Você está arcando com muitas coisas que não é sua. Você está carregando coisas que não é sua. Mágoas, tristezas que não é sua. Você é uma pessoa de libertação. Você é uma pessoa de renovação. Você é uma pessoa de crescimento. Só que você está numa fase onde você sempre está lutando, lutando para tentar buscar solução. E a solução muitas vezes não chega. Então, você precisa tratar seus elementos, você precisa fazer alguns trabalhos com alguns banhos, né? alguns rituais, algumas ritualísticas dentro da sua casa aí para melhorar isso, porque você é uma pessoa que vai longe. Você vai muito longe, sim. Axé. Alô? Alô? Com quem eu falo? Vanusa. Oi, Vanusa. Passa a data de nascimento? 22 de 4 de 1980. Tá, escuta aí na rádio. Ok. E... Muito axé, muito axé. Olha, pessoal, eu digo para vocês, se vocês começarem a praticar a odologia na casa de vocês, vocês vão parar de acender vela para ajudar da guarda, vocês vão parar de fazer tanta coisa errada que vocês vão superar e vão ser outro ser humano. Tá? Vai, eu, ó, vai por mim que vocês passam de ano. É nove? nove. Esse nove da Vanusa é complicado, porque a Vanusa, ela não sabe ser amiga de ninguém, ela quer ser mãe de todo mundo, né, Vanusa? Evanusão, que gosta de acolher todo mundo, que gosta de colocar as pessoas debaixo das suas asas, que gosta de trabalhar a, 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 as outras pessoas esquecendo de si própria. É uma pessoa que muitas vezes esquece que é ser humano, né? que é uma pessoa que é, faz as coisas para todo mundo e não faz para si mesmo. Né? Sempre está lutando, lutando, com muita dificuldade para terminar qualquer coisa. Precisa trabalhar isso, Evanusão. Chama aí no WhatsApp, marca uma consulta, porque vocês vão mudar essa forma de pensar. E se quiser chamar no WhatsApp, qual é o número aí, Renata? 972687929. Isso aí, gente. Vocês estão entendendo que odologia é importantíssimo para você? No dia que você nasceu, você nasceu sozinho. Você não nasceu com ninguém. Então para de ser idiota e achar que você tem que ter alguém para te ajudar. Entendeu? 
Se fosse pra muleta carregar a gente, não teria fisioterapeuta pra ensinar a gente tudo de novo. Não teria terapia. Tá todo mundo aí lá andando na merda, né? No, no, ah, porque tá tudo bom. Gente, se você quer mudar e se você realmente quer entender quem é você nessa terra, qual o seu destino, pra onde você tem que ir sem mentiras e sem os outros apontando o dedo pra você e te julgando, faça a sua odologia compreenda quem é você. Lá na odologia, você vai receber os áudios para você escutar várias vezes, vai receber o um manual para você fazer o ritual na sua casa e ainda, se você tiver dúvidas, você tem toda a equipe do Marcelo Alban para tá te dar um suporte, é. suporte técnico. Porque hoje você entra na, nas redes sociais atrás de ajuda, o cara te conta uma história linda, maravilhosa, e você começa a perceber que tudo aquilo é mentira. Porque ele não resolve nem a vida dele e nem vai resolver a sua. Se você vê a pessoa como ela é, na vida real, você fala, caramba, essa pessoa não faz nada por ela. Por que ela quer fazer por mim? Como que eu posso prometer para vocês algo de bom se eu não tenho para mim primeiro? Né? Não é sendo snob, sendo, ah, porque o cara é, é, ele quer ser, não, eu vou sair daqui, eu vou entrar dentro do meu carro, vou ligar o, o ar-condicionado, colocar uma música ali, ambiente, e vou embora. Vou pegar o trânsito de São Paulo? Vou, porque eu moro em Franco da Rocha. Mas Franco da Rocha é uma cidade maravilhosa. Sabe por quê? Porque lá eu acordo de manhã com bem TV na minha janela. Esse dia tinha o quê? Tucano, né? Tucano. Tinha uns tucano na janela da minha casa. Apareceu um, uns casal de macaco lá, não sei da onde. Né? Então, isso para mim é bom. Eu tenho meus passarinhos lá, né? que eles cantam, minhas calopsitas lá de manhã cantam, faz um show, tem uma que canta nacional, né? a outra imita o telefone. Então, que coisa melhor? Tenho meus cachorros, meu lago, adoro meu lago lá, ver meus bagas africanos lá, bonitinho, entendeu? Eu adoro essas coisas. Eu tenho casa aqui em São Paulo, onde é o núcleo Anjo Belos. Meu, quando eu, eu saio dali, parece que eu estou entrando num, num outro ambiente. Sabe por quê, pessoal? Porque eu me desconecto de tudo e vou viver a minha vida. Eu vou viver o meu eu, eu vou viver o que eu gosto, eu vou viver aquilo que me faz bem, eu vou viver aquilo que me traz paz e tranquilidade. Porque as pessoas, as pessoas hoje em dia, elas estão sem o quê? Sem paz. Elas estão sem amor porque elas vivem atrás de solução rápida. Sabe espiritualidade miojo, instantânea? Não tem, não existe espiritualidade instantânea. Não existe espiritualidade miojo, que você põe na panela e sai o um macarrão pronto ali em cinco segundos. Então, se você é uma pessoa que quer mudar, se você é uma pessoa que está ouvindo a rádio Vibe Mundial agora e quer realmente sair dessa vibe negativa que te colocaram, porque a rádio Vibe Mundial ela é positiva, ela vem aqui trazer a positividade para você. Mas você está aí na sua casa, sentado no sofá, fumando um cigarro, ou você está dentro do carro, todo estressado, nervoso. Sabe por quê? Porque você não sabe quem é você. Você fala para todo mundo que você sabe quem é você, você bate no peito, mas quando você chega dentro da sua casa, lá dentro do seu quarto, você faz o quê? Senta e chora. Você fica totalmente... Ai, Hoje eu não fiz nada, hoje eu não aproveitei, hoje eu não fiz isso, ah, hoje eu não fiz aquilo. Pessoal, mude. Não é esse o projeto de Deus, dos orixás, das divindades, dos espíritos na sua vida, não. Isso aí foi alguém que implantou um chip de idiotice na sua cabeça. Porque você não é para isso, não. Ah, mas eu trabalho no mercado de empurrar carrinho, guardar os carrinhos, ganho lá meu salário, tá bom. Não, não tá bom, não. Ah, e por que tem que agradecer a Deus? Não tem que agradecer a Deus, porque Deus não quer isso pra você. Quem quer é você. Ai, meu orixá me deu um emprego. Do quê? De faxineiro. Não tenho nada contra faxineiro. Mas você tem que ser pelo menos um encarregado. Porque Deus, os orixás querem. Se você é evangélico, Deus quer ser o melhor. Se você é do orixá, o orixá quer ser o melhor. Se você é da espiritismo, o espírito quer ser o melhor. Ninguém quer ver você sofrendo. Ponha isso na sua cabeça, na sua mente. Que você é uma pessoa que pode muito mais do que você tem. A sua vida, ela está na sua mão. Ela está em você. E ela está com você. Só que se você é uma pessoa 
totalmente desregrada com você e você faz as coisas sem pensar, você faz tudo de qualquer jeito porque alguém disse, porque alguém falou, você tá perdido, bonitinho, bonitinha. Aí tem que chamar aí a Carlão, a Alguete Zumira para dar um pau de vocês, porque não dá, gente. Não dá. Você tem que sair disso. Você pode. Eu não vou oferecer cura milagrosa. Eu não estou oferecendo nada milagroso. Eu estou oferecendo metodologia para você poder se mudar, para você poder se modelar. Eu estou oferecendo para você algo que você vai praticar no seu dia a dia, igual uma academia. No primeiro dia cansativo, no segundo dia cansativo. Dói o corpo, dói a sola do pé, dói a cabeça, é chato. Mas depois você pega o quê? Prazer por aquilo. Então, se você é uma pessoa que quer sentir o prazer de ser autossuficiente para você e você poder conquistar tudo aquilo que você realmente é e merece, chama no WhatsApp. Qual é o WhatsApp, a Renata? 972687929. Isso aí, gente. Porque a vida de vocês só pertence a você. Você é dono, você é o melhor e você é tudo o que você pode ser. Se você realmente quer mudar a sua vida, eu te convido a fazer odologia e você sentir no seu coração quem é você e você mudar. Não estou te oferecendo religião, não estou fazendo discurso de pastor, de oferecer um pedaço do céu, não. Não estou te oferecendo nada. Estou te oferecendo uma metodologia de melhorar você. Exercícios que você tem que fazer para ser você. Para você poder apontar o dedo para você dizer eu sou autossuficiente. Tá certo, pessoal? E nós vamos ficando por aqui, já deu o nosso horário, nós estamos acabando aqui o nosso horário, mas foi um prazer enorme nessa noite de quarta-feira estar com todos vocês aqui. Achar em seus caminhos e até quarta-feira que vem com o programa... Conhecimento do Ser, com o mestre escritor Marcelo Albano. Axé!